像海洋，白月光相互依傍，手中花绽开了，悠悠芬芳。想为你唱一首高歌理想，漂流的我的梦，诉说东夏，让深情的思念。羽化成蝶，手中线放上了，忧伤离别。这温暖结成茧，遮挡风雪，让记忆停留在紫色岁月。流光溢彩的人生。长长，这弹指之间，一字一句难忘。彼岸花开，悠悠岁月，尘埃飞扬。小军。点跟上外婆。<笑>哎呦，我的小军呐、啊，长大了都能帮着外婆干活了，你看看。<笑>小军要赶快长大，长大就能做好多好多事吧。哦，快快长大，<笑>乖乖能别动。活啦！哎。<笑>年岁大了，眼睛花了，外婆穿不进去了。外婆，向左一点哦，左。再向左一点再左一点。哎呀，向右一点。右。再向右一点。小军，你逗外婆是不是？嗯、<笑>外婆要打你小屁股。嗯<笑>妈，您去哪儿了呀？那锅都烧糊了，多危险呀！锅都糊了呀！哎呦，我不是跟您说了吗？脑子记不清楚的时候，拿个本子记下来吗？那我打个酱油液剂，我上厕所要不要记啊？谁让你记这些了？你在厨房写着“关火”两个字就好了呀！我又没批评你，跟我谈什么杠？舅舅，休息。哎，我的酱油呢？我的酱油呢？妈妈妈，我去给你买，我去给你买，我先回去了啊！不好意思啊，不好意思，各位给你们添麻烦了啊！好好好好好好，好好好好好，没事，好谢谢，慢点慢点，不送你们了啊！嗯，没事啊，好，好嘞，妈没事儿。就是厨房都熏黑了，我给你姐夫收拾完了才过来的。姐，嗯，我们带妈去医院看看吧。哎呦，她就是老糊涂了，那上了岁数的人脑子都有点拎不清了，不至于的。我觉得妈是得了老年痴呆了。这是橡皮、钥匙、笔，您记住了吗？记住了。来，说给我听，是哪三样？橡皮、钥匙、笔，非常好
。我一会儿啊，再问您一遍啊。嗯。对了，阿婆，一百减七等于多少？一百减七。阿婆，不着急，慢慢算。我明明会算的呀，一百减七。那这样，阿婆，哎，刚刚我问您的那个三个东西，您还记得吗？你没告诉我三个东西啊？先坐，啊，妈，家里这会儿没什么吃的了，我们一会儿都在这儿吃，啊，你先坐这儿，我去买点东西，啊，好，一会儿就回来，正好，去，好。我一直这么硬啊，他怎么就跟乱老年痴呆了呢？你住院这段时间，大家一直忙活着，妈一直一个人住。哎呀，这事儿都怪我，我怎么就没早点发现？我也没想到病情发展那么快。是不是因为我这生病，让妈受打击了？她嘴上不说。心里肯定特着急，你千万别这么想。我跟你说，这事儿就赖建华。妈一辈子重男轻女，就盼着早点抱孙子。他倒好，直接跟妈说不要孩子，这妈心里能好受？我跟你说，我非打电话好好骂骂他不可。哎，你先别跟他说了。他最近啊，凭职称考试，你等过了这阵子再告诉他吧。咱们俩先商量一下。妈现在这个状况，说怎么办呀？妈现在这样，怕是以后身边离不开人了。你姐夫还有一个月退休，不行，我让他提前退休，我也不用天天去烧烤店看着，回头把妈接到我那儿住去。姐，算了，姐夫还有一个月就退休了，你折腾他干嘛呀？还是我来照顾妈吧，你把自己的身体照顾好就行了。踏踏实实的跟梅仲去日本，这事儿甭管了。没事儿，还是我来陪他吧。有梅仲在，正好也能帮得上忙。日本啊，什么时候去都行。哎呀，行了，就这么定了。妈，你就听我踏踏实实歇着呗。歇什么歇呀？我又不累。你去歇着去，你们俩都歇着去啊。哎呦，我没得命。你会做饭吗？快快快，站一边看着。我怎么站一边看不见呢？站在那看啊。这么大的姑娘了，连饭都做不好，将来嫁不出去。你不害臊啊？你看，炒豆角，加点盐。妈，您刚才刚加过盐。我什么时候加盐了？好好看看。再加点酱油。这豆角啊，得多炒会儿。看。
点色了吧。你这光凑成桌看成，不看着你弟弟？你们姑娘家家的这么馋？我弟弟都睡着了。妈，您这两盘菜，一盘腌萝卜缨，一盘腌萝卜皮，白吃甭吃。哟，口吃的还嫌弃，嫌弃这口，谁把你养这么大的？甭跟我成，我给你弟弟做点汤粥去。学做糖葫芦，他教我的方法，每年冬天他卖糖葫芦能赚好几块钱呢。你做的糖葫芦呢？我糊了。什么事儿啊？闹这么大动静啊、哦，没事儿，可能是只野猫吧。没事还闹得鸡飞狗跳的，不知道小点声，别吵醒了你弟弟。你说，妈就是重男轻女，我们俩干什么都不受待见，小弟才是她的命根子。妈也不是重男轻女，是爸一直想要个儿子。妈这么大岁数了，好不容易生出一个男孩，那可不得宝贝着？你知道什么呀？当初妈生了你，看见还是个女孩，特别着急，到处去求生男孩的方子。哎呀，结果听信了个偏方。把身子吃坏了，怀都怀不上了。养了十几年，好不容易怀上了，生了个儿子。为了养活他，把爸逼到镇上去打工，我去服饰店工作。你还说他不是懂情？姐，等我考上大学了，我跟你一起养家。<笑>行了，你就好好复习高考吧，别的事儿以后再说。好，可是想试在就好了，妈，你想我爸了？我在家里头啊。
排行老二，老大老三的都是小子。我从小就受家本气，你外公啊，发起脾气来，就拿腰带抽我，哭得越狠，抽得越凶。你外婆呢？不让我念书，都十九岁了，大字儿不识一个，连自己的名字都不会写。那年呢，有人把我介绍给你爸，说你爷爷有精神病，怕家里遗传。我说。只要人好就行、啊。妈，快起来吧，啊，别坐在板凳上，窝得慌。来，慢点，来，起来。哎，上坐着舒服。你爸爸是个好人呐、啊，一辈子踏踏实实、本本分分，连个脏字儿都没说过，烟酒不沾，每天早出晚归，赚钱养家，他就想要个儿子。如果不能为他生个儿子，不能为丁家延续香火，我就对不起你爸。妈，这都是过去的事儿了，你老想他干嘛呀？你也生下建华了，建华现在也很出息。我们一家人和和睦睦的多好。等周末就好了。你爸爸说，他回来要从镇上买回枣糕饼来。我得把它藏起来，要不然呢？都被你那馋嘴的大姐给吃光了。外婆，外婆，小军，哎妈，你们来了，拿被子干嘛？你外婆昨天晚上又尿床了。我把这被子拆出来晾一晾。没有，没有，没有。小军，别在这忙了，去陪陪外婆。嗯。外婆，我来看你来了，我还给你买了最爱吃的枣糕饼。你好，你好。谢谢，谢谢。外婆，您不认识我。我说小军啊，我说你外孙啊，外孙，外孙，外孙。
。今天是夏至，这一天太阳直射北回归线，是北半球全年中白天最长、夜晚最短的一天。夏至寓意炎热将至，我市也将迎来梅雨天气。今天我市晴，最高气温三十二摄氏度，最低气温二十六摄氏度，东南风二到三级。提醒广大市民注意防暑降温。小军啊，我们一劲打嗝呢。我我也不知道。好，来，外婆给你讲个故事啊。哎，我我我做好了。嗯，关了收音机啊。好，从前呐、啊。有座山，山里边呢有座庙，庙里有个老和尚，给小和尚讲故事。还打不了啊？外婆，这么打你可真厉害呀、啊！<笑>还是我们小军厉害呀、啊！<笑>卖钱吗？啊、哦，能能能！哎呀，外婆，我帮你加的。好嘞，<笑>小军真懂事啊！哎，好，刚好司机帮忙。哎，好。哎哎，刘婶，您拿好。好嘞。啊，小军，哎，咱回家了。哈哈，外婆就再讲一个故事吧。好吧，外婆就再给你讲一个。哎，外婆年轻的时候啊，有一阵子经常做噩梦，刚一睡着啊，就被噩梦给惊醒了。邻居的阿伯阿婆出了好多的主意，都不管用。后来呢，阿婆呀就拿了一把剪刀，把它放在了枕头底下。阿婆就对自己说：“我用了把剪刀，谁都不敢靠近我。”嘿，小金呐，你说。我从来没有见过我爷爷奶奶，也没见过我外公。我爸妈离婚后，我就跟着我妈住到了外婆家。那时候我妈一天要打两份工，每天回来都很晚，都是我外婆照顾我吃饭，陪我睡觉。我外婆特别节俭，好多年也不舍得给自己做衣服。缝缝补补就这么过来了，但是给我花钱他从来不心疼。那时候我喜欢吃麦乳精，我外婆就一盒一盒的买给我吃，她自己从来不舍得喝一口。有一天
。我看见他在厨房把白开水倒在我喝过的满乳精的碗里，就就着那一点点奶味喝下去，特别满足的样子。从那以后，我每次喝麦乳精，我都故意剩一口不肯喝，就让给我外婆喝。后来我跟我妈搬到镇上住了，我外婆想我，就经常过来看我，但她来回一趟要四个多小时。我那时候觉得我外婆还年轻，现在想想。那时候都快六十岁了。刘婶儿，哎，今天来点啥？来瓶酱油。好。一块二，对吧？对，好。小军，又看台球呢。嗯。想玩吗？嗯。小军，都晒干了没有啊？外婆都晒干了。哦，那我们就可以玩弹球喽。小军他，哎，看，哎呦，外婆那真远，快去，咱们接着往前弹。好了好了，外婆都喘不上气来了。外婆专门来看我的吗？别看你眼睛小舅。你们呢，都上镇上念书来了，乐不乐？外婆一个人丢在乡下了。哎，刘阿姨，买东西呢？啊，给外孙买双鞋。慢走啊。哎，好好好。想把心理学给拖下来。雨靴不怕的，脏了水一洗就干净了。可是外婆，我不想把我的心结给弄脏。哦，小军真懂事。等外婆长小了，我长大了，我也要背外婆。哦，外婆等着小军长大啊。嗯。现在我长大了，外婆变小了，我还没有机会背起外婆，她都不记得我是谁了。外婆不记得你，可能在她的记忆之中，她记得别的更重要的时刻吧。
干净什么呢？不知道，反正好几天了，也还不能说出来。这几天啊，脾气也暴躁，你跟他说多了，他就更气。跟建华说了吗？昨天晚上打电话的时候说了呀。妈在这边大吵大嚷的，把建华吓得够呛。哎呀，这样婚姻把你的身体拖垮的。他现在脑子不灵光，根本不会记得你生病的事儿，没轻没重的。哎呦妈，你看这不被你翻腾的，哎呀！妈，你放心，我不结婚。傅强，他不是个好男人，你跟他结了婚，你会后悔的。妈不能让你的人生毁了。这桩婚事。妈不同意，妈坚决不同意，不同意。你别怪妈啊！妈得劝住你，你的人生要是毁了，那就是妈的错儿。妈，我听你的，我听你的。妈，别再听你的了。我自己的女儿，她什么性格我知道。她是非要撞一下南墙，才会回头的。她是非要撞一下的，不行，不行，不能让她结婚，不能让她结婚，我不同意，我不同意，我不同意，不能结婚，不能。不让你上大学，你怪妈了，对不对？我女儿，那不是为了你弟弟吗？那是为了你弟弟，你别怪妈啊！建华最爱吃枣糕了，今天是周五了吧？他放学回来就能吃枣糕了。嗯，一、二、三、四、五，别数了，都是他的。嗯，走，回家了，回家了。还去菜市场呢？菜市场？嗯，建华等着吃枣糕饼呢。咱们先去菜市场，再回来啊。买菜。去买菜啊！嗯，您喝点水，吃点干果。哎哎，你别忙活了啊！您别客气，吃点西瓜。好好好,好，建华，妈回来了。妈，妈回来了。哟，亲家母。哎呦，好久不见，你还好吧？好，好，都好，都好。你们都坐呀，坐坐，都坐啊，都坐。建华，没事儿。妈就是这样，时好时坏的，啊！姐姐妈，哎哎，真不好意思，赶人这么远，特意跑过来一趟。哎呀，不知道老人家生病了吗？过来看看去。关键是啊，要给老人家赔个不是。哎
，妈，这话说的严重了。妈，你还记得我吗？建华，建华回来了。哎呦，我小儿子，我怎么能忘了呢？建华，你先坐。我小儿子啊，在上海，又出息，好长时间才回来一次。今天呢，听说他回来，我给他买了枣糕。怪我，我应该，我应该早一点回来的。建华，建华回来了，你什么时候回来的？哎呦，建华，饿了吧？妈给你做饭去。我吃过了，吃过了。你看妈这记性，妈年岁大了，脑子不灵光了。哎，倩倩呢？倩倩还怀着我的大孙子呢，倩倩怎么没来呀？你得在上海照顾倩倩呢，你回来干什么呀？快去照顾倩倩，我大孙子比我重要啊！我答应你，你的孙子一定健健康康的，白胖胖的。我的大孙子，健健康康，白白胖胖。好啊，我们丁家，我们丁家有后了。看他儿子，你担心什么呀？你大姨大姨夫都已经把我送到路口了。我是觉得车子开进来太麻烦了，所以才让他们走的。小军就是担心你嘛，你不知道，这个家伙念叨一晚上了，说：“哎，你怎么还不回来？还不回来？”在路口啊，等了半个多小时了，就是想早点见到你。如果你有什么心事的话，可以跟我说。没关系的，我尊重你的决定。第一次是这样，第二次也是这样。如果我不能跟你一起回日本，你会怪我吗？当然不会。我真想去你生活过的地方看一看，我做梦都想。可是现在，我明白，外婆的样子我也见了。如果你不管不顾抛下一切跟我走，那就不是铁桑了。你心里想的多。爱着自己的家人，我爱的也是这样的特色
，如果我不能跟你一起回去，你能不能留下来？这是我二十年前在心里跟你说过的话，可我当时没有勇气说出来。如果你当时说出来，我一定不会走。我后来才明白，在我逐渐失去我的母亲的时候，我的母亲也在逐渐失去她的妈妈。但是你知道她怎么做的吗？她不让我伤感，她不让我跟她说回忆中的外婆，她自己呢，一件一件，踏踏实实的帮我外婆解决各种小麻烦。他陪我外婆住了很长一段时间，身体实在撑不住的时候，他让我给外婆家里装了无线监控。到了饭点儿，他会给外婆打电话，提醒她该吃饭了，提醒她煮完饭别忘了关火，提醒她该吃什么药，啊，什么药已经吃过了，提醒她该睡觉了，每天都跟她说晚安。小军的妈妈是我见过最能坚持的人。我们的母亲，不管到什么时候，都愿意帮我们撑起塌陷的天空。希望我们在他离开以后，还能好好的生活。是你教我。<音>